Make your day. Right. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gili Boni Online TV. Nimefly pia leo kwa mkoa huu. Una miaka mi, miwili tu mitatu. Lakini nimefungua leo kiwanda cha kahawa. Tena kiwanda cha mzawa. Mashine zile zina, zinafanya kazi. Unajua kishakuwa na hera. Utanunua mtu yoyote. Amenunua vifaa vinavyotengenezwa huko huko. Wamevifunga hapa. Na kiwanda kinafanya kazi. Na asilimia karibu tisini ya kahawa inayozalishwa hapa inapelekwa pale. Huyu ni shujaa wa maendeleo na mpongeza sana. Ijui yuko wapi yule jamaa? Tena ka kijana kadogo dogo tu. Bahati mbaya sina binti, ningekupa ukaoa kabisa hata kwa bullet. Tunahitaji wa Tanzania wa namna hiyo ndugu zangu. Na ndio maana alivyonifurahisha sana nimetoa maagizo kwa waziri wa Tamisemi. Ile barabara inayoenda mpaka kwenye kiwanda pale itengenezwe kwa alami. Tunataka wa Tanzania wa namna hii. Na nimemuomba akitaka kupanua Benki ya Maendeleo ya Kilimo na bahati nzuri Chief Executive yuko hapa hawa ndio wa kuwakopesha kwa sababu wameshaonyesha mwelekeo na kwa wale wanaotaka kujifunza kutengeneza viwanda waje wajifunze kwa kijana huyu tunaposema Tanzania ni ya viwanda hii ndio maana yake paka sasa hivi tumeshatengeneza viwanda karibu vinakaribia elfu nne katika mkoa huu tunaambiwa ni viwanda karibu tano na kitu huyu katengeneza kiwanda ametengeneza ajira serikali nakusanya ushuru pale huyu ni mzarendo wa kweli hongera sana baba hongera hongera sana kwa hiyo ni waombe ndugu zangu wana mbozi ndugu zangu wana vawa ndugu zangu wana songwe na watanzania wengine wenye uwezo wa kuweza kujenga ka kiwanda hata kama ni kadogo fanyeni serikali iko pamoja na ninyi tumechelewa na viwanda vilivyojengwa na baba wa taifa navyo tukaviuza huu ni wakati wa viwanda unapokuwa na kiwanda hii kahawa inawezekana tungekuwa tunaisafirisha kuipeleka nje kama marigafi ikiwa na maganda tunawapelekea huko wenzetu wao wanatoa kahawa na maganda wanayatumia kwa kutengeneza umeme na ajira tunawapelekea leo huyu maganda yamebaki hapa wanaweza wakayatumia kuchomea matofali watu wakajenga nyumba nzuri kwa maganda hayo hayo maganda hayo wanaweza wakayatumia wakatengeneza umeme lakini vijana wameajiriwa pale wanapata ajira na serikali inakusanya kodi na wakulima hawapate shida kwa kwa, kwa kahawa yao kuiuza tungepata vijana kama hawa hata mia moja tu katika Tanzania nchi hii ingekuwa ndio first word kwa sababu tungepata wanamna hii kwenye kahawa huko Kagera kule wapi watu wanahangaika hata viwanda vilivyokuwepo vimekufa buko na nini tungepata wanamna hii kwenye mazao ya pamba wakavuna pamba wakatengeneza pamba tukatengeneza nyuzi tukatengeneza nguo badala ya kuhangaika kupeleka pamba nje na marobota tunapeleka kule pamba wao wanatengeneza nguo nzuri wanazivaa wakichoka wanatuletea mitumba tunaigombania tungetengeneza viwanda vya nguo hapa hapa 
tukavaa hizo nguo na wao tukawapelekea mitumba kule wakagombania tungepata vijana kama hao wangefanya hivyo hivyo kwenye korosho badala ya kupeleka korosho gasi tungetengeneza korosho hapa wakai process wakatoa yale maganda na yale maganda yakatengeneza product nyingine nyingi kuna kadano kuna feno na kadhalika kuna kidic acid zikatengeneza product nyingine lakini na maganda na ile korosho yenyewe mbegu tukaiuza ikiwa imemalizwa Tungepata vijana wa namna hii. Tungefanya kwenye mazao ya chai. Tungefanya kwenye mazao ya alizeti. Tungefanya kwenye mazao hata ya mahindi na vitu vingine vingi. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania na wanasongwe. Huyu kijana ameonyesha mwelekeo mkubwa wa kuwa na viwanda vyetu hapa nchini wale wenye uwezo hata ule mdogo ni waombe ndugu zangu waanze kufanya kama hawa vijana na ndio maana ziara yangu ya songwe ya siku ya leo nimefurahi mno maombi haya nayo yakawa mazuri tu ya wachungaji paka chifu naye anajua kuomba tu anamtambua Mungu yupo sijawahi kukiona hiki mimi nilifikiri kwamba ule mti utusaidie sisi yeye akasema Mungu wewe ni chifu wa aina yake kabisa ongera sana baba kwa hiyo songo mimi leo ni furaha tu nimejisikia la na ni kweli ninajisikia la lakini ndugu zangu baba wa taifa alizungumzia juu ya maadui watatu na aliwataja hayati baba wa taifa letu maadui haya watatu bado hawajabadilika ambao yani ujinga maladhi na umaskini hawa ndio maadui watatu wakubwa katika nchi yetu lakini pia katika nchi zingine kila awamu ilipokuja ilijishughulisha kwa njia moja au nyingine katika kupambana na maadui hawa wa ujinga, maladhi na umaskini. Lakini na sisi katika awamu ya tano ambayo ninaiongoza bado tumeamua kushughulikia na hawa maadui watatu kwa nguvu zote. Swala la ujinga ambalo linaendana na kutoa elimu tumeamua kulishughulikia kwa nguvu zote tulipoingia madarakani tuliamua vijana wetu wanaoingia kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari wasome bure bila kulipa ada swala hili lilikuwa ni gumu wakati tukilizungumza walituambia tunaota ndoto za mchana kwa sababu kuwasomesha watoto bure mamilioni ni swala ambalo haliwezekani kwa sababu hata Ulaya ziko nchi zilizoshindwa. Lakini tukasema sisi lazima tuwasomeshe. Tulijiuliza hela tutapata wapi? Lakini tukajua fedha nyingi zilikuwa zinaliwa na mafisadi. Tukasema tukizikusanya hizi vizuri tutasaidia vijana wetu kusoma bure. Nataka niwaambie ndugu zangu wanasongwe hili tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu mpaka leo katika kipindi chote cha miaka mine tumekuwa tukitoa bilioni nane kila mwezi kwa ajili ya kutoa elimu bure na nimeambiwa hizo fedha hata hapa zinakuja hapa tumeshatoa zaidi ya bilioni nane kwa shule za msingi na sekondari na tumeshatoa zaidi ya bilioni 14 bilioni 14 kwa ajili ya elimu bila malipo na bilioni 6.7 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu songwe oi kwa hiyo hili swala la elimu tunapambana nalo na ndio maana mtakumbuka 
Mwanzoni mwa mwaka 2016 tulipoamua tu kuanza kutoa elimu bure. Wanafunzi waliojiandikisha kwa darasa la kwanza mwaka huo waliongezeka kutoka milioni moja mpaka milioni mbili. Na percentage za watoto waliojiunga sekondari ikaongezeka kwa asilimia moja. Hii inadhihirisha kwamba vijana wetu wengi walikuwa wanakosa elimu kwa sababu ya malipo. Kwa hiyo napenda kuwapongeza ndugu zangu wanasongwe na watanzania kwa ujumla kwa kufanikisha hili swara kwa kiasi kikubwa. Tumefanikiwa pia hata fedha tunazozitoa kwa ajili ya watoto wetu wanaosoma vyuo vikuu. Tumeongeza budget na budget ikaongezeka mpaka bilioni sabini. Ni kwa sababu ya matokeo haya chanya ya kufanya kuhakikisha na kuondoa ujinga ili watoto wetu waweze kupata elimu kwa ajili ya maendeleo ya baadaye. Ndugu zangu swala lingine ambalo swala lingine ambalo tulizungumza katika kuhakikisha kwamba maadui ujinga maradhi na umaskini katika swala la maradhi ili kusudi uwe na taifa la watu wanaofanya kazi lazima taifa hilo liwe na watu wenye nguvu ambao hawana maradhi maradhi mumesikia taarifa ambazo zimetolewa na viongozi Wizara ya afya kwa mfano na Wizara ya Tamisemi kwa pamoja tumeweza kufanikiwa kujenga vituo vya afya Tanzania nzima vituo mbili Kwa mara ya kwanza hapakuwahi kujengwa vituo vya afya mbili kwa mpigo. Lakini pia mnafahamu tangu tupate uhuru tulikuwa na hospitali saba tu za wilaya. Sasa hivi zinajengwa hospitali na saba zingine za wilaya. Hii ni mifano ya matumizi bora ya fedha ambazo ninyi mnakusanya. Wameeleza hospitali za mikoa zinazojengwa na zakanda na bahati nzuri mkoa huu katika kipindi cha miaka miwili tu mmeanza kujengewa hospitali ya mkoa. Ipo mikoa ambayo imesubiri hospitali zaidi ya miaka arobaini bado hospitali ya mkoa haijaanisha mkoa wa mara sasa hivi ndipo tunajenga hospitali ya mkoa inajengwa pamoja na hospitali ya mkoa ambao una miaka miwili ni kwa sababu wakati ule fedha hazikuwepo hilo ndio jibu la haraka kwa hiyo sasa hivi fedha zinayapatikana na ndio maana haya yanawezekana Nina imani mkubwa kwamba katika kipindi kinachokuja cha miaka kadhaa swala la afya nalo tutakuwa tumelitafutia ufumbuzi kwa asilimia moja. Upatikanaji wa madawa yameanza kupatikana kwenye mahospitali na kwenye vituo vya afya. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Kwa hiyo ninaamini ndugu zangu wanavawa na wanasongwe tunaenda vizuri. Naomba muamini serikali yenu kwamba yale tuliyoyaahidi tunataka tuyatekeleze kweli. Tunataka tuyatekeleze kweli kwa sababu hilo ndio swala muhimu. Katika swala la kuondoa umaskini ambavyo ndio vitu vitatu vilivyotajwa na baba wa taifa, ujinga, maradhi na umaskini. Tunashughulika nayo ujenzi wa miundombinu yote hii ya barabara ni katika kuondoa umaskini watu wao wanasafiri haraka wafike mahali wanapofika hii barabara mimi naifahamu sana kuna wakati fulani ilikuwa imekatika haiwezekani kupitika enzi za wabunge wakina alikuwa siame na wengine sitaki kutaja barabara iliharibika mpaka tukafanya rehabilitation nyingine pale tunduma hapakuwa hivyo hakuna mtu alitegemea 
barabara ya kwenda ireje kama na itatengenezwa rami inakwenda tu wilayani para alafu na pinda kwenye mto kwenye mpaka lakini leo inatengenezwa rami bilioni moja na saba hakuna mtu alitegemea kwamba tutaanza kutandika umeme kwenye vijiji kupitia mradi wa lea ukishakuwa na umeme maana yake umaskini unapungua ulikuwa na kunywa soda utakunywa soda ya baridi au maji ya baridi na kadhalika tumeanza na ndio maana mpaka sasa hivi katika nchi nzima tumeongeza vijiji vilivyowekewa umeme wa rea kutoka elfu mbili na kitu hadi elfu saba na mia nne vijiji tunaendelea hili lote ni katika kutimiza lengo la baba wa taifa la kuondoa umaskini tunashughulika na maji maji ukishapata maji mazuri umeshaua tatizo la maradhi lakini pia umeondoa umaskini mtu badala ya kwenda kwenye kisima na kusubiri kwa masaa matano atakwenda tu kufungua kwenye nyumba yake tunapambana na umaskini ukishajenga umeme stigas gorge mradi wa trilioni 6.5 kwa fedha zetu tunaondoa umaskini kwa sababu baada ya mradi ule tunataka umeme ushuke bei chini Ukishashuka chini tumeondoa umaskini Ukishajenga train standard gauge umeondoa umaskini Ukishanunua ndege Tena unanunua kwa cash tajiri ya kopi kopi wewe umekusanya pesa zimeingia trilioni moja pointi saba ngapi kwa mwezi kwa nini ukakopa ukapata na interest unakwenda unafoka unasema nataka hii hapa ndege punguza bei nakupa cash watashangaa lakini ndio Tanzania hii tunayotaka kuijenga Chuo kikuu kishiriki cha Marian cha mtakatifu Agustino Sauti kinapenda kuutaarifu umma kuwa TCU imefungua dirisha la nne la udahili wa mwaka wa masomo 2019-2020. Nafasi zilizowazi katika chuo kikuu kishiriki cha Marian ni kama ifuatavyo. Bachelor of Science in Mathematics and Statistics nafasi 118. Bachelor of Education in Science, Physics and Mathematics nafasi 30. Bachelor of Education in Science, Biology and Geography nafasi 70. Bachelor of Education in Science, Geography and Mathematics na nafasi shirini. Bachelor of Education in Science, Physics and Biology nafasi kumi. Mwombaji awe na ufaulu wa angalau D2 na kuendelea kwa kidato cha sita. Au awe amehitimu diploma au foundation course ya chuo kikuu huria cha Tanzania kwa ufaulu wa GPA 3.0 na kuendelea katika masomo ya sayansi. Kujiunga, tembelea tovuti yetu www.maruko.ac.tz au fika chuoni kwetu Maruko Bagamoyo ama pige simu kupitia namba zinazoonekana kwenye screen ada ya udahili ni shilingi 10000 make your day right gili boni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification